हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन फैब्री पैरेट फ्रिंजेस जो फैब्री पैरेट फ्रिंजेस है उसमें इंटेंसिटी का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन फैब्री पैरेट फ्रिंजेस के जगह पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन मल्टीपल बीम इंटरफेरियंस लिख सकते हैं क्योंकि फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर में मल्टीपल बीम इंटरफेरियंस होता है इंटरफेरोमीटर्स बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन विल गिव फ्रिंजेस विच आर वेरी शार्प इन कम्पेरिजन टू दो टू कोहिडियन सोर्सेज मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ये जो इंटरफेर मीटर्स में फ्रिंजेस है वो बहुत ही शार्प होगा इन अ फैब्रिक पैरेट इंटरफेरोमीटर द शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस डिपेंड्स अपॉन द रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट ऑफ द सिल्वर सरफेस और फैब्रिक पैरेट इंटरफेरोमीटर में जो शार्पनेस है फ्रिंजेस का वो डिपेंड होता है रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट पे सिल्वर सरफेसेस का If A is equal to amplitude of incident wave, R is equal to reflection coefficient or reflectivity, T is equal to transmission coefficient or transmittivity. और यहाँ पर हम suppose करेंगे कि जो small A है वो amplitude है incident wave का आर जो है वो रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट है जिसको हम रिफ्लेक्टिविटी कहेंगे और टी जो है वो ट्रांसमिशन कॉफिशेंट है जिसको हम ट्रांसमिटिविटी कहेंगे इफ टी एंड टी डेश बी ट्रांसमिशन कॉफिशेंट ऑफ इंसिडेंट वेव इन पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड लिविंग द एयर फिल्म रिस्पेक्टिवली देन द ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड आर जब ये रे एयर को एंटर करता है तब उसका ट्रांसमिशन कॉफिशेंट होता है टी और जब रे जो है एयर को लीव करके ग्लास के अंदर जाता है एयर फिल्म को लीव करता है तब उसका ट्रांसमिशन कॉफिशेंट होता है टी डेज तो जो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड होगा वो बराबर होगा ए टी टी डेज के क्योंकि यहाँ पर जो है ये हमारा इंसिडेंट रे है ठीक है ये इंसिडेंट रे जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है तो यहाँ पर इंसिडेंट रे के एम्पलीट्यूड पे रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट ऐड होगा और ये जो है एयर फिल्म में ट्रांसमिट हुआ है तो यहाँ पर ट्रांसमिशन कॉफिशेंट टी ऐड होगा ना यही ये जो रे है ए टी जब वो ट्रांसमिट होगा तब इस केस में इस लाइन के बाद जब भी कभी ट्रांसमिट होगा तो टी डेज ट्रांसमिशन कॉफिशन जो है वो ऐड होगा और यहाँ पर हमने टी इंटू टी डेज की जगह पे कैपिटल टी लिखा है ठीक है और उसी तरीके से ये जो रे है ए टी वो यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ है और उसका वैल्यू बन गया है ए टी टी डेज और जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसके वैल्यू में रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट एट होगा अब ये जो रे है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट एट होगा आर के जगह पे आर स्क्वेयर आएगा ये जो रे है जिसका एम्पलीट्यूड है ए टी आर स्क्वेयर वो जो है रिफ्लेक्ट हुआ है ऊपर वाले केस में तो होगा रिफ्लेक्ट कॉफिशेंट एट जो कि आर है तो ए टी आर क्यूब आएगा और ट्रांसमिट भी हुआ है तो यहाँ पर ए टी टी डेज आर स्क्वेयर आएगा और उसी तरीके से कंटिन्यू होगा तो यहाँ पर लिखा है ए टी टी डेज इज इक्वल टू ए टी 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 डेज के जगह पे हम कैपिटल टी लिख सकते हैं और यहाँ पर ये जो है वो सेकेंड रिफ्लेक्शन का है ए टी आर केस जो है और थर्ड रिफ्लेक्शन का केस है ए टी आर स्क्वेयर एंड सो ऑन और ये सारी चीजें जो है यहाँ पर फिगर में दिखाया है फिगर फर्स्ट में दिखाया है सो द कॉमन फेस डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव बीम इस अब ये जो बीम है यहाँ से जो बीम्स आया है निकल के बाहर उसके बीच में फेस डिफरेंस आएगा जो फेस डिफरेंस है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लैम इन टू पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस हमने पहले निकाला था जो कि टू डी कोस थीटा के बराबर है उसी को हम लिखेंगे तो डेल्टा हमारा बराबर आएगा फोर पाई डी कोस थीटा अपॉन लैमडा तो जो एम्पलीट्यूड है ट्रांसमिटेड बीम्स का वो क्या होगा ए टी पावर ई रेस टू पावर आई ओमेगा टी ए टी आर 
e raised to power i omega t minus delta a t r square e raised to power i omega t minus 2 delta plus so on jahan par omega jo hai wo angular frequency hai incident beam ka ye hamare transmitted ray ke amplitudes to hai lekin ye jo cheez hai phase difference hai wo yahan par क्या होगा अलग होगा अलग अलग रेस के लिए तो इस फैक्टर को भी हमें ऐड करना है तो वही यहाँ पर किया है ई रेस टू पावर आई ओमेगा टी फिर सेकेंड रे में फेस डिफरेंस माइनस डेल्टा का आएगा तीसरे रे में फेस डिफरेंस माइनस टू डेल्टा का आएगा वही यहाँ पर ऐड किया है ठीक है तो जो एम्पलीट्यूड होगा ट्रांसमिटेड बीम का उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे दस द रिजल्ट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल दीज इंटरफियरिंग बीम्स इज गिवन बाय जो रिजल्ट एम्पलीट्यूड है जितने भी ये इंटरफेयरिंग बीम्स है उसको हम कैसे लिखेंगे प्लस करके लिखेंगे तो वाई इज इक्वल टू ए टी ई रेस टू पावर आई ओमेगा टी प्लस ए टी आर ई रेस टू पावर आई ओमेगा टी माइनस डेल्टा यहाँ पर ई है ठीक है प्लस ए टी आर स्क्वेयर ई रेस टू पावर आई ओमेगा टी माइनस टू डेल्टा इन्हीं टर्म्स को हमें सम करना है अब ए टी ई रेस टू पावर आई ओमेगा टी जो है सारे टर्म्स में प्रेजेंट है कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं और जो चीज बचता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बट वन प्लस आर ई रेस टू पावर माइनस आई डेल्टा प्लस आर स्क्वेयर ई रेस टू पावर माइनस टू आई डेल्टा प्लस सो ऑन इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस आर ई रेस टू पावर माइनस आई डेल्टा के बराबर आएगा ये फॉर्मूला है और उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड फैक्टर तो इसी फॉर्मूला को हमें पुट करना है इस वाले इक्वेशन में तो y हमारा बराबर आएगा ए टी ई रेस टू पावर आई ओमेगा टी डिवाइडेड बाय वन माइनस आर ई रेस टू पावर माइनस आई डेल्टा अब यहाँ पर अगर हम निकाले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ y तो हम कैसे निकालेंगे जहाँ पर आयोटा है उधर हमें यूज करना है माइनस आयोटा का और जहाँ पर माइनस आयोटा है उधर हमें यूज करना है आयोटा का आयोटा का साइन जो है वो चेंज होता है जब भी कभी हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वही करना है तो वाई स्टार जो है वो बराबर आएगा ए टी ई रेस टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डिवाइडेड बाय वन माइनस आर ई रेस टू पावर आई डेल्टा तो जो रिजल्ट इंटेंसिटी है वो बराबर होगा इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड इनटू उसका कॉन्जुगेट जो एम्पलीट्यूड हमें मिला है रिजल्ट उसका वैल्यू और उसके कॉन्जुगेट का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा रिजल्ट इंटेंसिटी तो हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे ठीक है अब जब हम इंटू करेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर टी इंटू टी हो जाएगा टी स्क्वायर ई रेस टू पावर आई ओमेगा टी इंटू ई रेस टू पावर माइनस आई ओमेगा टी जो है उधर वो कंडीशन अप्लाई होगा वेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिट पावर दोनों का उल्टा साइन है तो हो जाएगा जीरो एनीथिंग रेस टू पावर जीरो जो है वो वन होता है तो यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं आएगा और यहाँ पर जो डिवाइड में टर्म है उन दोनों को भी हमें इनटू करना होगा अब हमें पता है कि ई रेस टू पावर आई डेल्टा जो है वो कोस डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा के बराबर होता है ये एक फॉर्मूला है ठीक है और उसी तरीके से ई रेस टू पावर माइनस आई डेल्टा जो है वो बराबर होता है कॉस डेल्टा माइनस आई साइन डेल्टा यहाँ पर जब माइनस होगा तो फॉर्मूला में भी माइनस आएगा ये दोनों जो है फॉर्मूला है तो उसको हम पुट करेंगे ना हम आर से इंटू करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको तो होगा आर कोस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा और इस साइड पर भी वही करेंगे तो होगा माइनस आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा अब हम उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद जो है हम इन दोनों टर्म को इंटू करेंगे यहाँ पे वन माइनस आर कोस थीटा वन माइनस आर कोस थीटा दोनों टर्म्स में है उसको हम कंसिडर करते हैं ए 
और आई आर साइन थीटा को हम कंसिडर करते हैं बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के तो वन माइनस आर कोस थीटा का होल स्क्वेयर माइनस आयोटा आर साइन स्क्वेयर थीटा आएगा ठीक है अब यहाँ पर वन माइनस आर कोस थीटा का होल स्क्वेयर पे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा वन का स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस टू आर कोस थीटा फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा माइनस आयोटा का स्क्वेयर आयोटा का स्क्वेयर होता है माइनस वन आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा आर स्क्वेयर को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा होता है वन तो बचेगा आर स्क्वेयर तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वेयर ये टर्म हमें मिलेगा नाउ ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वन प्लस आर स्क्वेयर माइनस टू आर कोस थीटा जो है वो बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू के ये भी एक टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूला है उसको हमें अप्लाई करना है कॉस थीटा जो है वो बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू के फिर उसके बाद ये जो टू वाला टर्म है उसको हमें ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उससे इंटू करना है तो होगा वन प्लस आर स्क्वेयर माइनस टू आर प्लस फोर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू अब वन प्लस आर स्क्वेयर माइनस टू आर जो है ए माइनस बी के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला है वन माइनस आर के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला है तो इस टर्म के जगह पे हम वन माइनस आर स्क्वेयर लिख सकते हैं और बाकी जो टर्म है उसको हम लिखेंगे नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे वन माइनस आर स्क्वेयर को बाहर कॉमन निकालेंगे डिवाइड में जो टर्म है उधर हम वन माइनस आर स्क्वेयर को बाहर कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा वन प्लस फोर आर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू यहाँ पर कोई वन माइनस आर स्क्वेयर नहीं है इस टर्म पे तो डिवीजन में चला जाएगा जब हम कॉमन बाहर निकालेंगे और ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट अब हमें पता है कि जो साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू का वैल्यू है या साइन ऑफ थीटा है साइन ऑफ कोई भी एंगल हो उसका वैल्यू जो है वो वेरी करता है जीरो और प्लस वन में साइन का वैल्यू जो है जीरो और वन में आता है जीरो और वन में वेरी होता है ये हमें पता है तो यहाँ पर हम सबसे पहले साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू के जगह पे वन पुट करके देखेंगे और यहीं पर हम जीरो पुट करके देखेंगे आई का वैल्यू निकालेंगे अब एक वैल्यू हमारा आएगा आई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर का होल स्क्वेयर वो हमें तब मिलेगा जब हम साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू के जगह पे जीरो पुट करेंगे ठीक है तो ये जो वैल्यू है वो हमारा एक वैल्यू है आई का अब हम दूसरा वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू के जगह पे वन पुट करके देखेंगे तो हमें मिलेगा आई का वैल्यू ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर का होल स्क्वेयर वन प्लस फोर आर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर का होल स्क्वेयर ठीक है अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो पहला वाला आई का वैल्यू है उधर हम सिर्फ इस ऊपर वाले टर्म को वन माइनस आर के स्क्वेयर से डिवाइड कर रहे हैं लेकिन नीचे जो है हम जो है वन माइनस आर का स्क्वेयर और एक दूसरा भी टर्म है उसके साथ भी डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ऊपर वाले केस है उधर नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर जो है वो एक स्मॉल वेल्यू होगा एज कम्पेयर टू दिस टर्म तो ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगा जब हम किसी नंबर को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू जब हम किसी नंबर को एक बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये वाला आई को हम लिखेंगे आई मैक्सिमम और इस वाले आई को हम लिखेंगे आई मिनिमम आई मैक्सिमम है हमारा इक्वेशन सेकेंड आई मिनिमम है हमारा इक्वेशन थर्ड अब वन माइनस आर स्क्वेयर को हम ब्रैकेट के अंदर भी ला सकते हैं जब हम ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो होगा वन माइनस आर का स्क्वेयर 
प्लस फोर आर क्योंकि जो डिवाइड में है वो कैंसल हो जाएगा जब हम इनटू करेंगे ठीक है तो वन माइनस आर का स्क्वायर प्लस फोर आर उसको जब हम ओपन करेंगे वन माइनस आर का स्क्वायर को और फोर आर के साथ ऐड करके देखेंगे तो हमें वन प्लस आर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा ना हम क्या करेंगे जो आई मैक्सिमम है उसको आई मिनिमम के साथ डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा वन प्लस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर का स्क्वायर उसको हम वन प्लस आर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं ये है हमारा इक्वेशन नंबर फोर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वी फाइंड दैट द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरियंस पैटर्न इज गिवन बाय दिस टर्म इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें ये पता चला कि जो वेरिएशन है इंटेंसिटी का इंटरफेरियंस पैटर्न के वो जो है ये वाला फैक्टर देता है जहां पर डेल्टा जो है फोर पाई डी अपॉन लैमडा कोस थीटा के बराबर है Using equation second and equation first, we can write equation second का हम use करेंगे equation first में ये जो value है a square t square divided by one minus r square उसके जगह पे हम i maximum लिखेंगे तो हमारा equation number first जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा जहाँ पर f जो है वो बराबर है four r upon one minus r के whole square के तो i upon i max जो है इस term के बराबर होगा और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फिफ्थ फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ वी फाइंड दैट आई अपॉन आई मैक्स इज कंट्रोल बाय आई अपॉन आई मैक्स का वैल्यू एफ पे डिपेंड होता है एफ कंट्रोल करता है और ये जो एफ है वो सिर्फ आर पे डिपेंड है नंबर सेकंड ये जो है डेल्टा पे डिपेंड है डेल्टा कंट्रोल करता है और ये जो डेल्टा है वो जो है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस थीटा पे डिपेंड होता है फिर उसके बाद यहाँ पर जो है फेब्री पैरट इंटरफेरोमीटर का यूज दिया है नंबर फर्स्ट यूज है इस इंटरफेरोमीटर का टू फाइंड द वेव लेंथ ऑफ लाइट इस इंटरफेरोमीटर को हम लाइट के वेव लेंथ को फाइंड करने में यूज करते हैं नंबर सेकंड है टू स्टडी हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में पढ़ने के लिए इस इंटरफेरोमीटर का यूज होता है और नंबर थर्ड है टू स्टैंडर्डाइज मीटर मीटर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज होता है नंबर फोर्थ यूज है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गैसेस एट वेरियस प्रेशर्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है गैसेस का अलग प्रेशर पे उसको फाइंड करने के लिए इस इंटरफेरोमीटर का यूज होता है तो यही है आज का टॉपिक और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करे लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग